Привет, народ Ютуба. Сейчас я буду устанавливать, как он правильно называется, это держатель душа, мыло. Вот, ну и сам регулятор, вот эта дуга. Что у нас в комплекте? Это у нас мыльница. Такая красивая, блестяшечная. Сторонку дальше. Вот. Сама труба. Труба тонкая. Не знаю, долго ли проживет. Вроде никелирована, хромирована. Вот. Тут у нас клапан. Кнопочка, так сказать, для перемещения. Ну, вот сюда душ сам будет одеваться. Тут у нас регулируется туда-сюда. В общем, нормально. Ну и так установим. Так, и крепежи. Два, два крепления. Раз, два. Ну, вот теперь можно эту коробку убрать. Она нам больше не нужна. Вот он. Такие два держателя. Тоже красивые. Чтобы закрепить, нужно вот эту выковырить заглушку. Не так-то легко. Вот есть отверстие для того, чтобы ковырнуть чем-то. Можно не ковырять с этой стороны, отвертку взять. Пока новое. Выдавить. Все, вот тут мы будем крепить. Такие два штуки. Наверх и на низ. Так, ребята, теперь наша задача определиться, на какой высоте все это дело ставить. Ну, я предполагаю, что ставить в этом углу, можно в общем посредине, но я там планирую полку все-таки поставить. Думаю, вот это сбоку, над самим краном умывальника, думаю, поставить где-то вот так, даже выше. Почему выше? Ну, судя Потому что это, само корыто, я в него становлюсь, и чтобы мне все-таки на голову в стоячем состоянии моем оно сливало с душа. Вот поэтому где-то вот тут я располагаю. Так, пока мы не поставили, нужно определиться. Вот видите, внутри выступ есть. Вот я так внизу выступ, видите. Вот, а тут на трубе вырез. Вот они должны совместиться. Для чего это делается? Для того, что труба она неровная, видите, выгнута, и чтобы она не крутилась туда-сюда. Вот для этого фиксатор этот используется. Для э, сверления в плитке я использовал такой, не знаю, латунный, что это за сплав такой. Ну, его смазывать надо во время сверления, потому что греется очень сильно. Ну, я уже его использую много раз, поэтому спасает. Очень удобная вещь. Может кто-то другим сверлит, подскажите. Для чего я так рассверлил? Для того, что я сейчас буду бурить перфоратором. Все. Теперь чопика. Вот. И устанавливаем вот эту штукенцию. Для этого сразу наживляю, чтобы потом сложно попасть будет. Давим и вперед. С этим все. Так, теперь еще будем мерить. Одели. Тут я наживил, поэтому оно еще гуляет. Поднимаем вверх наши глаза. Вот и одеваем вторую ответную часть. Притуляем карандашик. Лучше, конечно, перманентный мастер. Лучше видно. Ну и на этом тоже мы точечка все-таки есть. Ну, все, сейчас тут засверлим, закрутим. В общем-то. На этом практически все. Тут закрутил, вставил, 
и там закрутил. Сейчас заглушечки поставим. Вот. Все, нижняя готова. И верхняя готова. Так, вот он душ. Будет такой простой, без всяких выпендросов. Вот так он устанавливается. О. Все надо подрегулировать наклон. Регулируем. Одной рукой неудобно, но можно. Ну и здесь высоту гоняем и гоняем поворот туда-сюда. В общем, по идее, должно быть нормально. А теперь внизу. Вот, тут шайбочка идет. В общем, прижимается. Я думаю, проблем нету. Одеваем. резиночку и залазим внутрь тоже или так или в сину середину не не буду в середину наверное так все таки один тут за краном есть выход как зажимать не знаю тут ни один ключ не подойдет но думаю руками будет достаточно в общем давления никакого нету так что в общем и все. Вот уже подключили. Посмотрим, как оно в общем там наверху будет у нас. Вот так. Такая красота получилась. Теперь осталось испытать.